，好笑好笑。皇上，参见皇上。啊，爱妃，快过来坐。妙莲，记得吗？两年前，你也跟朕一起出巡过。这天下经过两代人的努力，总算是国泰民安了。这些年啊，朕见过的美女无数，但只有在你面前，朕才会不自觉的放下一切，说说心里话。这是什么味道？好香啊！这是你最喜欢的西域贡香，朕给你点上了。好热，热吗？朕就喜欢你现在这个样子，脸色像花朵一样娇艳欲滴。放开我！大半夜的。孤男寡女的，你越是这样，朕越喜欢你是朕的昭仪，朕怎么无耻了？你，你用迷香害我，毁我清白。这不是迷香，这是你最喜欢的西域贡香。谁喜欢了？我才不喜欢呢！而且我也不是你的冯昭仪。那我的冯昭仪去哪儿了？我怎么知道他去哪儿了？反正我不是冯昭仪。啊！这是妙莲的记号，你就是朕的冯昭仪、啊。我是不是我长了个痣啊？妙莲，朕答应过你，再也不会让你受委屈了，你就不要再胡说八道了，好不好？朕已经封你为左昭仪了。这是仅次于皇后的封号啊！什么左昭仪、右昭仪的，我才不稀罕呢！我想回家。恭送皇上。嗯。皇上最近都在哪儿肃清啊？哦，回皇后娘娘，皇上自巡游回宫后，每晚。都留宿在朝阳宫。这个贱人，回宫不参拜我也就罢了，还天天的端着架子，让我这个做皇后的还怎么统帅后宫？哦，皇后娘娘说的是，那冯昭仪也不过就是一个妃子而已，现如今竟然敢仗着皇上的宠爱，不将娘娘您放在眼里，实在是太，太不应该了。一个昭仪。竟敢用狐媚手段日日魅惑君王，剥夺其他嫔妃的机会，扰乱后宫，罪该万死！哎，皇后娘娘息怒，皇后娘娘息怒
姨娘的戏弄。奴才倒是有个想法，说：“娘娘，后天皇上带着百官要去东郊狩猎，这跟我有什么关系？”哎，娘娘，您想啊，皇上这一去，机会、哎、不就来了吗？郭公公，不枉本宫平日里疼。哎呦，哎，多谢娘娘。呃，该怎么做，奴才心里明白。呃，奴才这就去办。嗯。娘娘，哎呀，娘娘，你何必呢？家业国师来了。妙莲。确实有皇帝在此失踪，还有很多人在此地神秘失踪。也就是说，你相信我？你放心，我一定会帮你回家的。娘娘，今天天气还真是好呢，您的气色也越来越好了。<笑>那边的人，不理他，我们走。哎，娘娘，呀，郭公公啊，妮儿今儿可真漂亮。皇后娘娘，命你立刻去觐见。我没心情。嗯，娘娘，他拿的是皇后的金牌，您若不去，恐怕会被杖责。那就去看看吧，我倒是要看看皇后会耍什么威风。请吧。风昭仪，还不向本宫行礼？皇后娘。女子膝下有黄金，只贵苍天与双亲，为什么要贵你啊？娘娘，你没回宫的时候，这里都很和气。自从你回了宫，搬弄是非，献媚妖丑，目无皇后，该当何罪？你是说皇上总住在朝阳宫吧？哼，我还不稀罕呢。你要是喜欢，让他睡你那儿，我一个人清静，求之不得呢。你这个贱人，难道是讥讽本宫没有你的狐媚手段？哼，贱人这个词你就别形容我了。论年龄，我是妹妹，你是姐姐；论先后，我先进宫，你后进宫；论名分，我是昭仪，你可是皇后啊。贱人这个词儿，姐姐，你可是更上一层楼呢。娘娘别说了。不过话说回来，冯昭仪如果不是病了，这个皇后。是谁还说不定呢？这个贱人出口不逊，给我打二十大板！是，皇后娘娘，我看你，我，你过来！皇上要是知道了，看你们怎么交代！好啊。
我就不信，弄不死你一个冯昭仪！娘娘，娘娘，哎哎，娘娘，娘娘，哎呀，哼！皇后娘娘息怒，奴才倒是有个想法。说，娘娘，八美人死了，太后过世不久，这宫里接二连三的出大事，是不是有什么污秽之气呀、啊？说的倒是有几分道理，我看，不是什么污秽之气，是有不祥之人，该请个法师瞧瞧。啊，娘娘说的是，依您之见，该请哪个法师来合适啊？皇上，素来信任嘉义，这场戏，一定要嘉义来成。还是娘娘您想的周全。哎，奴才。这就去办。哼，跟我斗，冯昭仪，我看你还能活几时？师傅，皇后娘娘来了。迦叶国师，阿弥陀佛。迦叶国师，本宫来的太突然，打扰了。皇后娘娘言重了，娘娘亲自移驾来此，不知何事。国师也知道，八昭仪染疾不治，皇上还在悲痛中。而且前不久，太后也驾鹤西去了。生死有命，皇后请节哀。这个我倒是知道，但我还是觉得很蹊跷。前些天。我看见东北方有一股黑气，正是冯昭仪的昭阳宫。竟有这样的事情！大事斩妖除魔的威名扬名天下，本宫今天来此，就是想请您亲自做法。谢谢娘娘对小僧的信任，小僧实在是不能胜任，还请娘娘另请高明。怎么，皇家供养你多年，现在连皇上的安危也全然不顾吗？小僧不敢。看来还是我人微言轻，是要等皇上亲自下旨，才请得动大师您吗？皇上国事繁忙，此等小事，何劳皇上费心？小僧从命就是。大师斩妖除魔的威名扬名天下，本宫今日来此，就是想请您亲自做法。谢谢娘娘对小僧的信任，小僧实在是不能胜任，还请娘娘。另请高明。看来还是我人微言轻，是要等皇上亲自下旨，才请得动大师您吗？皇上国事繁忙，此等小事何劳皇上费心？小僧从命就是。太好了，大师果然识大体，那就赶快进宫做法吧。最好在皇上回来前，把妖孽除干净，以免皇上中了邪气。阿弥陀佛。哪里懂得宫中的礼数？本宫不与他计较。把妖孽给我拿下！上！哎，你们干嘛呀？啊啊！娘娘，给我！放开我！看我威胁你的正宫宝座是吧？这是要灭口的节奏啊！迦叶国师，请去天台降妖除魔吧。带走。
这个臭女人，贱女人！要不要搞这么大仪式弄死我？你一定会遭天打五雷轰的！我做鬼都不会放过你！你死到临头了，嘴还这么硬现在可以点火。点火。是。你个老变态！你下辈子肯定投胎做人妖。此事已经惹动了上天，看来法师不能再进行了。如果再进行的话，恐怕连我们也要受惩罚。天意不可违呀、啊！是啊，到此为止吧，娘娘。回宫，回宫。今天就留他一条小命。娘娘，刘儿。娘娘快走吧！娘娘，我来了，吓死我了！哎，千叶，我就知道你会救我的。走吧，娘娘。柳儿，你先回去吧。哎。莲花山。臣妾给皇上请安。皇后不必多礼。皇上最近过度操劳，龙体欠安，臣妾亲自给您熬了汤。要治，费心了。皇上驾到。娘娘，皇上来了。爱妃，朕来看你了。朕听说你顶撞皇后了。你是为了这个来责备我的吧？你不要仗着朕对你的宠爱，就在后宫为所欲为。我怎么为所欲为了？你竟敢顶撞皇后，成何体统？她毕竟是宫中之主，如果所有的嫔妃都选你这样的话，后宫怎么管理？朕要你现在去跟她道歉。真有意思，正是想弄死小妾，小妾侥幸活了下来，小妾就罪该万死吗
不错，你遵守了你的原则，维护了正式的利益，那是你的权利，我绝对不会向他道歉的。朕之前从不打你。那是因为以前的你温柔至极，可是生了这场病之后，你变成了这个样子。你是责怪朕，没有立你为皇后吗？这也都怪朕。朕本来是答应过你的，可自从你生了那场病以后，性情大变，妙之又诞下龙子，众臣力主封她为后，朕也没有办法呀。妙莲。朕明白你的心情，是朕负了你。朕本来也没有打算说是来找你兴师问罪的，可是你刚才对朕那个态度，朕就是忍不住要生气。既然你今天心情不好，那朕就不打扰你了，好好休息吧。皇上叫你去参加玫瑰园的家宴，你可千万别再说疯话，惹皇上生气了。哼，我可没心思惹他生气。这回啊，我要光芒万丈，与众不同，让皇上的三千后宫都失色。哎，哎，这件的颜色和款式还不错，应该可以改造一件不错的晚礼服。什么服？哼，说了你也不知道。我一会儿啊，先给你做一身儿，让平日里对你翻白眼的那些宫女们都嫉妒死你。去，拿剪刀和布料来。哎，是。好嘞。你不知道吧？这个可是杀人不见血的武器。嗯嗯，啊，凶器！凶器！娘娘，要杀谁呀、啊？
好伤。皇上，参见皇上。啊，爱妃，快过来坐。爱妃，最近身体如何呀？还好，皇上。皇后呢？皇后现在比朕的架子都大吗？快去请他去！是。来。哎呦，皇后娘娘，皇上催你呢。哎呀，知道了。皇上不。参见皇后娘娘。臣妾参见皇后娘娘。臣妾给皇上请安。啊。免礼，皇后请坐吧。爱妃，这是新来的贡品，你尝尝。皇上，我减肥呢。啊，皇后坐吧。我不愿意和这个狐狸精同坐。姐姐，你说谁？哼，说谁？你心里还不清楚吗？皇后。要注意自己的仪态。皇上，这个狐狸精目无皇后，以下犯上，为所欲为，你却一直纵容他，你已经被他迷得昏了头了。大胆！啊、皇后辱骂朕，罪不可赦，立刻贬为庶人，收回皇后册，打入冷宫。皇上开恩！皇上，皇上息怒，饶恕皇后娘娘吧。请皇上开恩，就放了皇后娘娘吧，放了皇后娘娘吧。谁都不要求情。皇上连皇后也不惯着，天哪！看来皇上没杀我，还真是万幸啊！皇上息怒，皇后顶撞皇上，都是源于臣妾，是我让姐姐生了那么大的气。皇上，你发发慈悲，网开一面吧，饶了姐姐吧。饶了姐姐吧，饶了姐姐吧，皇上。皇上。妙莲，你这又是何必呢？皇上，您就饶了姐姐吧。哎呀，来，快起来。妙莲，你还是这么的宽宏大量。好吧。朕今天就看在妙莲的份上，先饶了你吧，妙莲。朕以前生气的时候，都是你陪着朕。现在你也陪朕走走吧这些年，你与朕最亲近，朕明天就废了皇后，立你为后。啊！皇上万万不可！皇后只是一时的气愤，再说了我也有错。如果你这个时候废了皇后，那岂不是让人觉得我仗势逼人，连皇后都容不得？就算当了皇后，也没有办法服众啊！可是皇后当着朕的面，都敢如此的侮辱你。如果朕不在，还不知道他会用什么手段来整你呢。其实也怪我，是我没尊重他。妙莲啊，你恢复到以前的样子，朕非常开心。
你放开我！我说你放我下来！皇上！皇上！皇上，你想干嘛？朕能干嘛？你是朕的爱妃，朕今夜就住在这儿。皇上，皇上不能这样！爱妃，朕想你都快想疯了。皇上，皇上饶命！皇上饶命！皇上饶命！皇上，我真的不是风昭仪，我是风风。皇上，你饶了我吧！皇上，你放过我吧！你放过我吧！你总是这么说，冯妙莲，你怎么了？你怎么了？啊！皇上，我是一个来自一千多年以后的人，我不知道为什么我就误入了皇宫。我只是跟他长得比较像而已。胡说鬼话！冯妙莲，我最恨你一副高风亮节的姿态。我们从小斗到大，我处处都比你好，却总输给你。哼，我倒要看看，到底是谁笑到最后。夏夜，妙莲，夏夜，你那天做法，是算好了会有雷鸣闪电吗？啊啊就是观天象吧，你可比我们那个时代的气象站厉害多了。你一次一次救我，没有你，我都不知道为什么活。你放心，只要有我在，你就不需要害怕。有你在，我什么都不怕。对了，你说的莲花山大天坑，我已经找到了。你真的找到了。七天后，寺庙会为皇宫做一次大法事，我已经算好，那天是你回去的唯一机会。到时候，我会想尽一切办法把你送出去。
陛下，请上香
别跟着我！你谁啊？你们是找？这我租的房子啊。你就是这儿的租客呀？搞什么飞机？怎么现在才回来啊？听说你一年前失踪了，我呢是刚搬进来。不，那我东西呢？这有杀了你！这有命！你。你<笑>对不起啊。我哥他暴脾气，拍戏的，呃，打扰了啊，不好意思，打扰了啊。你神经病吧你？你不怕别人给你抓起来？二货。什么都没有了，我的皇宫，我的皇后，我的妃子，还有我的皇位。这什么？你们干什么？拍照啊！我不认识他，我不认识他。妙莲，妙莲。两间房，一间，最好的。给我签个名吧。多少钱一间？四百八。一间，最便宜的
就慢慢研究吧。哎，你要去哪儿？我洗洗澡、换衣服、睡觉。那里面都是假的，演戏呢。妙莲、嗯，你跟朕说说，这地方为什么那么奇怪？会不会有危险？你记住了，不是朕，是我，不是给朕讲讲，是给我讲讲，记住了吗？那，你给我讲讲，现在是什么朝代？什么皇帝，什么年号？哎呀，现在啊，是一千多年以后，二十一世纪，也就是公元二零一四年。你现在脚踩的地方是中华人民共和国的土地上。至于皇上嘛，我们这世纪已经没有皇上了，最大的官儿就是国家主席，由选举产生。一般连任五年到十年，不像你们那个朝代，什么老爸传给儿子，儿子传给孙子，完全不一样。现在是太平盛世，国泰民安，你可以大胆放心的走在马路上，不用担心别人去杀你。讲的太多你也听不懂，睡吧。干嘛呀，小光光又发情了？朕从来不强迫女人。以前你是妙莲，妙莲喜欢朕，朕喜欢妙莲，所以才会那样。你现在是冯峰。我们就是陌生人，朕是九五之尊，有的是女人，谁稀罕？哎呦呦！
求五之尊，哼！我跟你说，你以前也就是皇上那么多女人才会喜欢你，因为你有至高无上的权利，能带给他们荣华富贵。你现在呢？现在什么都没有，我就不信了，有几个女人会喜欢你？哼！睡觉。妙莲啊，不，冯峰，朕困了，我我我困了，我要睡觉。啊！这是我的床，起开！起开！妙莲，不是，峰峰，你真的不管我了吗？我来到你的老家，好歹也算你的客人，这就是你的待客之道吗？睡地上。先看看啊。可怜我吧，这个价钱我是赔上血本了。行，我买了。哎。是要微服私访吗？微你妹呀、啊！让你换你就换，快！此衣如此不雅，朕如何换得？你没看到大家都是这样穿的吗？换不换？不换我快走了。哎，朕换。大象，大象，你的鼻子怎么那么长？妈妈说：“哇，你这人模狗样的，都有几分姿色嘛。”